ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம நைன்த்து சாப்டரில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்குறோம் ஃபைன் த அசம் டோட்ஸ் ஆஃப் தி கவ்னு கொடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் சம் தான் எதுக்கு வந்து இதை வந்து நடத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து மே டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்னில் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்காக தான் வந்து இது வந்து சும்மா ஒரு ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் கூட இருக்காது ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சம் பார்க்கலாம் இப்போ கொடுத்துருக்கறத வந்து நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேங்களா ஈக்குவேட்டிங் த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் பவர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஹையஸ்ட் பவரை வந்து ஈக்குவட் ப அதாவது கோ எஃபிஷியன்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா வந்து இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்னு இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு கண்டிஷன் வந்து போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம வந்து போடுறோம் இப்போ அதாவது ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் இருந்து ஓகேங்களா இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒய்யை வந்து காமனாக வந்து வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ வெளியே எடுத்தோன்னா வந்து மீதி வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த நாலு வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து இங்கே வந்து அப்ளிகபிள் ஓகேங்களா அதாவது இந்த இதை வந்து இதுக்கு ஈடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை இதுக்கு வந்து ஈக்குவல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்படின்னா வந்து ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மல்டிப்ளைடாக இருக்கிறது இங்கே வச்சுன்னா ஜீரோ டிவைடட் பை எனி திங் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஃபோர் சமத்துக்கு இந்த சைடு வச்சுனா ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு இந்த சைடு வச்சுனா ரூட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ரூட்லேருந்து வெளியே இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஓகேங்களா ஸோ கர்வில் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஆர் தி அதர் அசம்டியூட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் ஓகேங்களா நம்ம புரிஞ்சிட்டு போட்ட போது இது வந்து அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அதிகமாக வந்து ஒன்றும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க தேவையில்லை இருந்தாலும் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்களேன்றதுக்காண்டி நடத்தணும் சரிங்களா அடுத்து ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா கொஷின் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறோம் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் என்னென்னு எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ மைனஸ் அதாவது ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இது அப்படியே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா படி நான் எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இப்போ இங்கே இருக்க இது வந்து எதுவும் சிம்பிளிஃபேஷ் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாதுன்றதால் நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்து இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா டென் எக்ஸ் அதை இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது ஸோ அப்போ டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ்னால் வந்து டென் எக்ஸ் க்யூப் அதே போல் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய்னால் வந்து டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் குறி வந்து கவனமாக போடணும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது பட் இங்கே எக்ஸுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் இருக்கிறதால இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் தால் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் அது டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர்டு அப்படியே போட்டாச்சு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சேம் ஒன்றோட ஒன்று வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இது சாரி ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே கவனமாக போடணும் ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் ஒய் அடுத்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் க்யூப் ஓகேங்களா மீதி பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இதில் என்ன
ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து ஃபோர் அதனால் வந்து ஒன் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா டூ டூ இருக்குது ஸோ வந்து ஃபோர் ஹையஸ்ட் டிகிரி அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அதான் ஒய் ஸ்கொயருக்கு எம் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கேயும் சேம் டூ டூ இருக்கிறதால இங்கேயும் ஒன் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ப்ளஸ் இங்கே ஒய் பவர் ஃபோர் இருக்குது அதனால் வந்து எம் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் க்யூபு பவரில் வந்து ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ வந்து ஃபோர் அதனால் இதுக்கும் சப்ஜிட் பண்ணால் மைனஸ் டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் க்யூப் ஒய்க்கு பதிலாக எம் ஓகேங்களா மைனஸ் இங்கே சேம் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ அதனால் நாலு அதனால் இதையும் எடுத்துக்கணும் அப்போ வந்து டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒய் க்யூபுக்கு பதிலாக எம் க்யூபு ஓகேங்களா ஸோ மீதி எதுவும் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்து மூணு இதுவும் மூணு இங்கே வந்து கீழே வந்து நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா தனியாக கூட எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இங்கே வந்து ரெண்டு தான் வரும் இங்கே வந்து ஒன்று ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா ஸோ அதான் இந்த ஹையஸ்ட் டிகிரி எத்தனை ஹையஸ்ட் டிகிரி எத்தனை இருக்கோ அதை நம்ம வந்து பிரித்து எழுதிக்கிட்டோம்னா போதும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து போட்டு சப்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அதாவது ஒன்று வந்து எத்தனை தடவை என்ன பண்ணாலும் ஒன்று தான் வரும் இங்கே வந்து எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து எம் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எம் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ எம் க்யூப் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுக்கு மேலே இதை வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது ஸோ ஆன்சர் வந்து இது தான் அதாவது பை ஃபோர் எம்மோட ஆன்சர் இது தான் சரிங்களா அடுத்து இங்கே பாருங்கள் பை ஃபோர் அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா இருங்க பை ஃபோரோட வேல்யூ எழுதுகிறேன் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எம் மைனஸ் டூ எம் க்யூப் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்குங்கன்னா ஸோ ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ எம் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எம் எம் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எம் எம் பவர் ஃபோரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபோர் எம் க்யூப் மைனஸ் டூ எம் அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ எம் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஆறு எம் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஜீரோ எடுத்துறோம் ஸோ டூ எம் ப்ளஸ் டூ எம் ப்ளஸ் ஃபோர் எம் க்யூப் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் எம் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதை அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா டூ எம்னா வந்து டூ டூ எம்னா டூ வந்துடும் ப்ளஸ் ஃபோர் எம் க்யூப் ஃபோர் எம் க்யூப்னா வந்து டுவெல் எம் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா மைனஸ் இது கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா ஸோ ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே இருக்க மைனஸ் ஆறு எம் ஸ்கொயர்னா டுவெல் எம் ஓகேங்களா ஸோ அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் வந்து எதுக்கு இது மட்டும் எதுக்கு ரெண்டு தடவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா வேறு ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் பின்னாடி ஓகேங்களா அடுத்து தி செகண்ட் ஹையஸ்ட் டிகிரி டேர்ம்ஸ்க்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போட்டு நம்ம வந்து சப்ஜிட் பண்ணணும் ஸோ இந்த செகண்ட் ஹையஸ்ட் டிகிரி நம்ம என்னென்னு வந்து இங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் நமக்கு செகண்ட் ஹையஸ்ட் டிகிரி ஸோ அப்போ மைனஸ் டென் எக்ஸ் க்யூப் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் தான் வந்து செகண்ட் ஹையஸ்ட் டிகிரி சரிங்களா அதை அப்படியே இங்கே போடுறோம் எக்ஸ் க்யூப்ன்றதால ஒன் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றதால ஒன் ஸ்கொயர் ஒய் இருக்க இடத்துல எம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபைவ் த்ரீ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் ஒன் க்யூப் ப்ளஸ் டென் எம் ஓகேங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதை நம்ம அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கான்ஸ்டன்ட்னா வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் பத்து எம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் பத்து சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா பை ஃபோர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து கண்டிஷன் ஓகேங்களா என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ எது வந்து ஹையஸ்ட் டிகிரி அதுக்கு நம்ம ஜீரோன்னு வந்து வேல்யூ கொடுக்கணும் ஸோ வந்து அது என்னவோ அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா எழுதிட்டு ஹையஸ்ட் டிகிரி அதாவது எப்படி சொல்கிறது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்னு இருக்குதுன்னா அது வந்து டூ எம் ஸ்கொயர் நம்ம வந்து எழுதிக்கிறோம் இதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் பண்ணல மறந்துட்டேன் அதனால் வந்து இந்த ஸ்டெப்பில் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா அதாவது பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து போய்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முன்னாடி இருக்க லெட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து
மைனஸ் ஒன்னில் ஒன்று போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் திரும்ப ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னா வந்து மைனஸ் ஒன் டூவில் மைனஸ் ஒன் போச்சுன்னா ஒன் திரும்ப ஒன் இன்ட்டு ஒன்னா ஒன்று இந்த டான வகுத்தல் வந்து உங்களுக்கு வந்து போட தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து தெரியல அப்படின்னா வந்து கமெண்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் இதுக்கு தனியாகவே வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி எம் மைனஸ் ஒன் எம் மைனஸ் ஒன் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடுச்சு சரிங்களா அதாவது வந்து இப்போ வந்து எம் மைனஸ் ஒன்னா அது ஈக்குவல்ட்டாக எடுத்தால் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே போல் இங்கே வந்து எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுனா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்று இதுலேயும் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதே வந்து மூணு டைம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதை தான் வந்து இங்கே வந்து சைடில் எழுதியிருக்கேன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இங்கே இதில் மைனஸ் ஒன்று வேறு தனியாக இருக்குது இல்லைங்களா அதையும் எழுதிட்டேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா படி த தேர்ட் ஹையஸ்ட் டிகிரி நமக்கு தேவை ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட் ஹையஸ்ட் டிகிரினா என்னது டூ ஓகேங்களா டூவில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கும் சேம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று நம்ம வந்து போட்டு சப்ஜிட் பண்ணோம் அப்படி சப்ஜிட் பண்ணால் வந்து ஒய் பன்னெண்டு ஒய் ஸ்கொயர்னால் வந்து பன்னெண்டு எம் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இருபத்தி நாலு எம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து இத்தனை நான் ஃபார்முலா ஃபார்முலான்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா இதுதான் அந்த ஃபார்முலா அதாவது நம்மளோட டிகிரி அதாவது மேலே நம்பர் இருக்குது இல்லைங்களா சம் நம்பருக்கு மேலே பவர் ஃபோருக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு இது தான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ சி ஸ்கொயர் பை டூ பை ஃபோர் ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நம்ம இதில் வந்து ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் எம் ப்ளஸ் சி பை த்ரீ இதை வந்து ஒரு தடவை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் எம் ப்ளஸ் பை டூ இதையும் சேம் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ சி ஸ்கொயர் பை டூ பை பை ஃபோரோட வே அதாவது ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதோட வேலையை போட்டு சப்ஜிட் பண்ணுறோம் அதே போல் இங்கேயும் சேம் அதை போட்டு சப்ஜிட் பண்ணுறோம் இங்கேயும் சேம் ஓகேங்களா சப்ஜிட் பண்ணி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செக் அதாவது ரெண்டாவது வாய்ப்பாட்டில் வந்து எல்லாம் இதாகிறதால சிக்ஸ் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் டூ சி ஸ்கொயர் அதான் இங்கே இருக்க சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் சி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எம்மோட வேல்யூ அதாவது ஒன்றுன்னு இருக்குது இல்லைங்களா எம்முக்கு ரெண்டு வேல்யூ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு சீல போயிட்டு சப்ஜிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு நம்ம வந்து போடுறோம் ஓகேங்களா அதான் இங்கே எம்மு வர இடத்துலலாம் போடுறோம் ஸோ போட்டு வர ஆன்சர் தான் வந்து சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் சி ப்ளஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்க இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சேம் டென்த்தில் படித்த ஃபார்முலா சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ ஓகேங்களா இதில் ஏ பி சியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சி ஸ்கொயர்டுக்கு முன்னாடி இருக்க வே அதாவது இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதே போல் சி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஃபைவ் அதே போல் கான்ஸ்டண்ட் தான் வந்து சி ஓகேங்களா ஸோ அதை வச்சு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி சியில் போயிட்டு சப்ஜிட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டுபிடிச்சி வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு போயிட்டு அதில் போயிட்டு சப்ஜிட் பண்ணி நம்ம ஒயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று இதுக்கும் சேம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் வருது அதனால் நம்ம வந்து ஏசி இங்கே வந்து இது முன்னாடி இருக்கிறது ஏழு பி வந்து ஃபைவ் சி வந்து மைனஸ் டுவெல் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி சப்ஜிட் பண்ணி சியோட வேல்யூ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒய்யோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இது சாரி எம்மோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று சியோட வேல்யூ வந்து இதுன்னு போட்டு நம்ம சப்ஜிட் பண்ணி ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா உங்களுக்கு இதோட பேசிக் வீடியோ வேணால் நான் வந்து லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ